مفتح لنا هيك مادك يا الله نجد تستنى متى عوشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Nah ini penting nih. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Jinak di sini jadi rasa enak dekat dengan Allah. Kita bergaul dengan makhluk tidak dilarang, tetapi bergaul dengan makhluk yang membuat jauh dari Allah itu yang buruk. Apa yang membuat jauh dari Allah? Kita gaul dengan makhluk manusia dan lebih sibuk. Berharap kepada manusia daripada kepada Allah itu buruk. Ingin ketahuan cakep, ingin seperti orang kaya, ingin dinilai teman-teman punya tas herpes, ingin dinilai kerudungnya paling bagus. Terus kita gaul, tapi untuk pamer, untuk dipuji, untuk diakui, untuk dihargai. Ini mau apa? Gaul dengan orang jadi ujub. Gaul jadi orang jadi ria, gaul dengan orang jadi gibah, gaul dengan orang jadi fitnah. Terus apa untungnya gaul seperti ini? Apalagi kalau gaulnya hanya dengan orang-orang yang dianggap kaya, supaya dianggap sebagai ikutan kaya, padahal bokeh. Gaul dengan orang kaya dengan harapan kebahagiaan, dikasih sesuatu. Kan ada yang bergaul itu karena ingin sesuatu. Kalau ingin nambah iman, ingin nambah amal, bagus. Tapi kalau kita gaul dengan orang karena ingin dikasih dunia. Ada empat yang harus dikurangi kalau ingin punya hati bersih. Satu, kurangi tidur. Maksudnya secukupnya lah tidur, jangan enak-enak berlama-lama tidur karena waktu tidur kita tidak banyak amal yang kita lakukan rugi waktu kita waktu produktif untuk mendekat ke Allah kecuali tidur yang diniatkan untuk mengistirahatkan tubuh supaya kuat beramal lagi kepada Allah nah itu secukupnya tidur awal bangun akhir ngaco Tidur awal itu supaya bangun awal. Tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Udah cukup ini. Bangun jam 3 kalau tidur jam 9. Bagus lagi lebih awal. Yang cukup. Kemudian kurangi makan. Kalau kebanyakan makan mungkin nanti darahnya ngumpul di daerah perut aja ya. Jadi otak kita kurang darah. Jangan banyak makan hadirin secukupnya. Makan itu untuk menegakkan punggung supaya bisa beramal soleh. Tidak ada habisnya berpuas-puas makan. Beragam penyakit itu di antara penyebabnya adalah Banyak makan Dan banyak makan itu Yang pantas itu Memamah biak itu Kerbau ya Kurang lucu kita ngunyah terus Apa enggak bosen tuh Ngunyah terus Secukupnya Yang ketiga Kurangi ketemu orang Kalau tidak yakin ketemu ini Akan manfaat ya sudah Baru ketemu kalau yakin akan manfaat. Dapat ilmu. Ladang dakwah. Silaturahim. 
Kita bisa nolong orang Kita dapat nasihat Kita memberi nasihat Yakin manfaat Ketemu Cukup Mundur lagi Tidak ada larangan ketemu orang Hadirin kita hidup bukan buat diri sendiri Tapi kalau ketemu kita jadi ragi Asal singkong jadi tape Artinya mewarnai Ya ketemulah Tapi kalau kita yang terwarnai keburukannya Kita jadi ingin banyak gaya Jadi bohong ah, Sudah Tidak semua lingkungan Membawa kebaikan Bukan untuk memutuskan silaturahim Tapi kalau membuat hati jauh dari Allah Untuk apa? Kita lebih ingin dipuji orang Sampai mengabaikan penilaian Allah Mau apa? Tidak ada harganya Gaul dengan orang yang membuat kita jauh dari Allah Rugi Dan yang keempat Kurangi bicara Kalaupun harus ketemu orang Jangan bicara Kalau tidak ada manfaat Lebih baik mendengar Menyimak Banyak manfaatnya Kalaupun mau bicara Pilih Dirasa-rasakan, dipikirkan Sehingga yang keluar kata-kata itu Kata-kata yang disukai Allah Nanti Allah menolong kata-kata itu manfaat Tidak perlu cari akal supaya kita disukai orang. Mau apa kita disukai orang tapi Allah tidak suka ke kita. Tidak sederhana memang. Tapi yakinlah kalau kita berusaha disukai Allah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tidak banyak tapi setiap bicara bertenaga bisa menggugah dan mengubah jalan dari Allah perubahan. Kurangi tidur Sampai yang proporsional Kurangi makan Sampai yang wajar untuk tubuh kita sehat Kurangi bertemu orang Kecuali bertemu yang bisa memberikan manfaat Dan kurangi bicara Kalau punya kawan Punya pendamping hidup Jangan berlebihan mencintainya Karena itu bisa mengabaikan kepada Allah Secukupnya saja Dan jangan ngarep apa-apa dari makhluk Ibu Bu Mau bahagia Tahu rahasianya Jangan terlalu cinta sama suami Pertama suami ibu belum tentu Belum tentu apa? Belum tentu panjang umur bu. Dan mau ngapain terlalu cinta Ini maaf ya berulang-ulang Ini bagi istri yang terlalu cinta ke suami Pasti banyak masalah dalam hidupnya Tidak akan tenang Tidak akan bahagia GTA Galau tiada akhir Cemtermen Cemburu terus menerus Liwe, liarwe, bu, ini karena tamunya baru, jadi saya harus ulangi ya materi ini. Siapa yang menciptakan ibu? Jawab. Yang menghidupkan ibu siapa? Yang memberi rizki kepada ibu, yang menutupi dosa dan aib, yang bisa ngasih pahala siapa? Yang menurunkan sakinah siapa? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau gitu suami ibu apaan? Sampai dicintai habis-habisan apaan suami ibu? Bu? Jawab Suami ibu teh apa bagi istri teh? Jawab ibu ini teh punya suami tidak? Ya jadi suami teh sebagai apa? Imam bisa gitu ngimamin kemarin cuma ina atau ina waktu Ramadan sebagai apa pendamping cuma pendamping kok nggak ada di sini kalau didampingi supir kan 
Jawab. Ini MT Fatimah Azhara Cirebon, udah berapa lama ngaji? Jadi suami teh sebagai apa jawab? Kepala keluarga. Cuman kepala. Enggak ada badannya. Suami teh ladang amal, Ibu. Oh, kena Allah. Nikah segitu lama, oh ladang amal. Iya. Suami itu ladang amal. Kebaikan suami, ibu syukuri, ibu dapat pahala. Kesalahan dan kekurangan suami, ibu bersabar, dan ibu membantu memperbaikinya, mendoakannya, ibu dapat pahala. Di yaumal hijab itu masing-masing, ibu dan suami itu dihitung masing-masing. Tapi ah, kalau saya ingin suami saya itu ganteng, baik, soleh, banyak uangnya, hafiz Quran. Tapi kan yang itu nggak mau sama ibu yang barusan disebut ya. Terima yang ada. Kita nggak bisa mikirin yang nggak ada. Yang ada saja dijadikan ladang amal. Mengerti Bu? Apa suami bisa melindungi ibu tidak? Jawab. Ibu sekarang digigit nyamuk di sini, suami di Cirebon nggak bisa apa-apa. Ada yang sudah meninggal suaminya tidak? Saya nggak ada maksud apa-apa ya, cuma nanya aja. Yang sudah lama meninggal sudah meninggal Bu? Maaf saya mohon maaf tanya ini. Sudah Bu? Sudah berapa lama? Sudah sembilan tahun suami meninggal. Dengarkan ibu-ibu yang lain. Maaf ya Bu ya, suami ibu sudah wafat sembilan puluh sembilan tahun yang lalu. Ibu masih hidup? Masih ya? Kelihatan dari sini masih Bu. Ibu makan, rezekinya masih ada? Masih betak, masih berteduh? Minum? Masih punya penutup aurat? Ternyata bukan suami yang memberi rezeki ke ibu ya. Kalau suami pemberi rezeki, ibu udah ikut meninggal. Suami itu jalan sebagian rezeki dari Allah. Suami enggak ada, ya Allah yang menciptakan ibu lah. Dari awal sampai akhir yang menjamin. Makanya jangan banyak berharap dari suami. Makin banyak berharap, makin jauh dari Allah. Cirinya jauh dari apa? Dari Allah apa? Gelisah. Tidak tenang. Cemas. Dengan yang belum terjadi, sedih. Dengan yang sudah terjadi, itu penderitaan. Bapak kenapa ngelihat saya begini? Kalau kami bagaimana? Nah bedanya, kalau lelaki takut istri, itu dia masalahnya apa? Harusnya roja, khauf, dan hub itu kepada Allah yang pol-polan tuh Harap, takut, cinta. Kalau harap, takut, cinta ke makhluk abis-abisan, udah. nggak ada bahagia itu. nggak ada bahagia. Mau punya istana, punya mobil mewah, punya harta melimpah, nggak ada bahagia. Bahagia. Man amila sariham min zakarin au unsa wa huwa mu'min falan nukhiyannahu hayatan tayyibah bahagia itu kalau beramal soleh anahal 97 barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah maka di dunia ini Allah memberikan hayatan tayyibah jelas bu apa yang barusan ya sudahlah jangan terlalu anteng dengan orang ya hati-hati yang punya kawan akrab yang segala segala diceritakan ah masalah tuh jangan jangan terlalu akrab dengan orang yang membuat kita lalai dari Allah lalainya apa berharap ke makhluk 
cinta ke makhluk, takut ke makhluk. Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya yang paling layak hati ini lengket, lekat dengan dunia. Hmm, enggak boleh lengket ya silakan ada pertanyaan